है दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पोको एफ वन के बारे में तो हम सभी को पता है बीस हजार के अंदर स्नैपड्रैगन एट फोर्टी फाइव प्रोसेसर मिलना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर कोई और ब्रांड लेकर नहीं आ पाया है तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो साउमी ने जियो की तरह काम करना शुरू कर दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है हमें तो सिर्फ पता है जिस कंपनी हमको अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे वो भी एफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर हम सिर्फ उसी का ही नारा लगाएंगे तो दोस्तों हमारे पास जो पोको एफ वन है वो 2019 के हैं और वो एंड्रॉयड 9 एंड पाइपर रन कर रहा है तो दोस्तों फोन कोई भी है तो उसका कुछ पॉजिटिव दिख होता है और कुछ नेगेटिव दिख भी होता है तो इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे एंड हमें कुछ दिन यूज करने के वक्त क्या क्या बाग देखने को मिला है वो भी बताएंगे आपको तो चलिए देखते हैं तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूजर मैनुअल कुछ और ये एक बैक कवर आपको फ्री दिया गया है तो बैक कवर काफी पतला है कुछ अच्छा क्वालिटी का नहीं लगता है बैक कवर और ये है पोको एफ वन मेन यूनिट और इसका सामने कुछ स्टिकर लगा हुआ है और पीछे की तरफ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है और ये है पोको एफ का चार्जिंग एडोप्टर जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है और ये है यूएसबी 3.0 टाइप सी केबल जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है और ये है सीम इजेक्टर टूल तो साउमी ने यहाँ पर स्टिकर के अंदर कुछ चीज हाईलाइट किया है जैसे कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 है फोन के अंदर और लिक्विड कूलिंग सिस्टम है ए आई ड्यूल कैमरा है और चार हजार का बैटरी है तो स्टिकर को हटा देता हूँ और देखता हूँ फोन कैसे है तो बूट करने के बाद हमें जो एम आई मिला वो नाइन है तो इसके बाद हमने अपडेट कर लिया है तो अभी जो एम आई है वो टेन है तो सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात किया जाए तो डिजाइन ठीक ठाक है बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया है एंड डिस्प्ले का जो नॉच है वो थोड़ा बड़ा है अगर थोड़ा छोटा होता या वाटर ड्रॉप नॉच होता तो और भी अच्छा होता बट आई थिंक इसका जो आयर सेंसर है इसके लिए नॉच थोड़ा बड़ा हो गया एंड इसका जो ब्यूल क्वालिटी है वो प्लास्टिक का है लेकिन आप जब इसको हाथ में लेंगे तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे एकदम बढ़िया प्लास्टिक लगा हुआ है तो नेक्स्ट दूसरा नंबर पर है डिस्प्ले तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया है कोई शिकायत इस पर नहीं है एंड कलर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है तो तीन नंबर पर है परफॉर्मेंस तो दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप सबको पता है इसके अंदर एच डी एट फोर्टी फाइव विथ टू पॉइंट एट्टी गीगा एंड आर्ट कोर के साथ ये फोन आता है एंड जीपीयू एड्रेनो सिक्स थर्टी दिया है एंड लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी दिया है तो आपका फोन हैवी यूज पर भी गर्म नहीं होगा एंड ये जो फोन हमारे पास है इसके अंदर छह जीबी रैम चौसठ जीबी रोम है आ, तो बीस हजार के अंदर इस परफॉर्मेंस के लिए ही इस फोन को फ्लैगशिप क्लार भी कहा जाता है चार नंबर पर साउंड एंड नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो इसका जो साउंड है वो काफी लाउड है एंड साउमी ने स्टूडियो सेटअप किया है लाइक आईफोन की तरह मतलब आपको मेन स्पीकर एंड सेकेंडरी स्पीकर जिससे आप फोन पर बात सुनते हैं उसके साथ सेटअप किया है तो सेकेंडरी स्पीकर उतना लाउड नहीं है और नेटवर्क में कोई भी इशू अभी नहीं देखने को मिला है 
हालांकि हाइब्रिड है लेकिन दोनों सिम 4G है और कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है नेक्स्ट ये फोन 4000 हजार बैटरी के साथ आता है तो बैकअप में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा एंड चार्जिंग के लिए क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट दिया है एंड यूएस बी थ्री पॉइंट जीरो टाइप सी फोर दिया है अलग से आपको थ्री पॉइंट फाइव एम एम हेडफोन जैक भी दिया है और आपको पता है इसके अंदर आई आर फेस अनलॉक दिया है जो बहुत ही फास्ट काम करता है बट एन एफ सी नहीं दिया है तो अब कैमरा की तरफ जाते हैं तो बात कर लेते हैं एम की जो पहले फोन आते थे तो फोन के अंदर उतना ज्यादा कैमरा क्वालिटी देखने को नहीं मिलता था बट अब एम ने इस बात को एक्सेप्ट किया है एंड धीरे धीरे वो अपने फोन के अंदर इम्प्रूव ला रहा है तो फोको एफ के अंदर भी इम्प्रूव क्या है बहुत सारे लोग कह रहा है की इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है एटसेट्रा तो हमने जब उसे यूज किया तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि ये फोन परफॉर्मेंस फोन है एंड बीस हजार के अंदर मिल रहा है तो उसका उसका हिसाब से कैमरा बढ़िया मिल रहा है तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए तो पोको एफ ऑन में आपको पीछे की तरफ ए आई डुएल कैमरा विथ डुएल पिक्सल ऑटो फोकस मिलता है ट्वेल्व एम पी प्लस फाइव एम का सेटअप दिया है एंड f 1.9 पॉइंट के साथ आता है एंड सेकेंडरी 5 एम जो है वो f 2.0 पॉइंट के साथ आता है फ्रंट कैमरा 20 एम का है जो 2.0 पॉइंट जीरो के है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है इस फोन के अंदर एंड वीडियो शूट कर सकते हैं मैक्सिमम 4K के रेजुलेशन के साथ विथ थर्टी एफ पीस पर एंड स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं सिर्फ हंड्रेड एट्टी पर अपू टू फोर्टी एफ पीस पर एंड वीडियो शूटिंग के लिए EIS दिया है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा है बट अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया होता तो और भी अच्छा होता है एंड और भी बहुत सारे फीचर मिल जाएगा एंड फोन के अंदर बहुत सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा जैसे नेविगेशन एंड पोजीशनिंग के लिए जीपीएस एजीपीएस गेलोनाश एंड पी मिलता है एंड सेंसर जैसे प्रोक्सोमाइटी जायरोस्कोप एक्सलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पस वाइब्रेशन मोटर हॉल सेंसर एम्बियन लाइन सेंसर इस तरह बहुत सारे सेंसर देखने को मिल जाता है तो आप बात कर लेते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में प्रोज में एक नंबर पर है परफॉर्मेंस फोन है विथ एफोर्डेबल प्राइस दो नंबर पर है चार हजार एम एच का बैटरी मिल रहा है विथ क्विक चार्ज भी मिल रहा है तीन नंबर पर है साउंड इसका साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है चार नंबर है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट भी बहुत फास्ट काम करता है पांच नंबर पर है कैमरा इसका कैमरा अच्छा है एंड इसके साथ आप गूगल कैमरा भी यूज कर सकते हो तो ये एक प्लस पॉइंट है एंड ए कोर भी सपोर्ट करता है तो ये भी अच्छी बात है कॉन्स में देखा जाए तो एक नंबर पर है डिजाइन एंड बिल क्वालिटी तो इसका डिजाइन उतना इम्प्रेस नहीं किया एंड बिल क्वालिटी भी ठीक ठाक है तो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन जो है वो भी थोड़ा कम दिया है तो इसके लिए आपको अलग से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा तो दो नंबर पर है हाईब्रिड सिम ट्रे तो दोस्तों अगर आप डुएल सिम और एक माइक्रो एच एक साथ डालना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हाईब्रिड सिम ट्रे है तीन नंबर पर है एन तो दोस्तों आप अगर एन एफ के थ्रू कोई पेमेंट करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि एन सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिल रहा है तो और क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ जैसे की अपडेट होने के बाद भी सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत बाग देखने को मिला है जैसे कि आप देख सकते हो अगर किसी नंबर को डायल करते हैं एंड फिर से एक साथ किसी और नंबर को डायल करते हैं तो अगर गलती से कोई गलत नंबर प्रेस करता हूँ तो वहाँ से क्लियर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि क्लियर बटन ही नहीं दिख रहा है तो इसके लिए फोन को काट कर फिर से डायल करना पड़ेगा तो आशा करता हूँ आने वाला अपडेट में ये भी सॉल्व हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपका बजट 16 या सत्रह हजार का है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ पैसा और लगा के ये फोन ले लीजिए नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है
दोस्तों आज इतना ही फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो पर और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उससे सब्सक्राइब कर लीजिए